ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ലെറ്റ്സ് ലേൺ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ക്ലാസ് റൂമിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കുകളുടെ ഒരു ബ്രീഫ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ സീരീസിലൂടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടോപ്പിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഡ്രോയിങ് ഡ്രോയിങ്ങിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് ഒരുപാട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കേരള പി എസ് സി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ മുൻപ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്ലേലിസ്റ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ കാണാൻ പറ്റും റിപ്പീറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്നറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പ്രീവിയസ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ഇന്നത്തെ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോയിങ് ആണ് ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ടോപ്പിക്കിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എല്ലാവരും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലത്തെ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് പോകാം എന്താണ് പ്രൊജക്ഷൻ പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിൻറ്റിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈനിനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനെ ഒക്കെ നമ്മളൊരു പ്ലെയിനിലേക്ക് ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിനിലേക്ക് അതിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന ആ ഫിഗറിനെയാണ് പ്രൊജക്ഷൻസ് എന്ന് പറയാം പ്രൊജക്ഷൻസ് പല പ്രൊജക്ഷനുകൾ ഉണ്ട് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പേഴ്സ്പെക്റ്റീവ് പ്രൊജക്ഷൻ ഐസോമെട്രിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്തമായ പ്രൊജക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിലെ ഏറ്റവും കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഒരു സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് സ്ട്രീമിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒന്നാണ് എന്ത് ഡ്രോയിങ് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ ഡ്രോയിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഡ്രോയിങ്സ് വരയ്ക്കുന്ന ആളു ആളുകളാണ് സിവിൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെയോ പ്ലാനും സെക്ഷനും എലിവേഷനൊക്കെ വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ഒരു പ്രൊജക്ഷനാണ് ഉപയോഗിക്കാറ് ആ പ്രൊജക്ഷനെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ കോമൺ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷനാണ് എന്ത് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എന്താണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ നമ്മൾ ഏത് ലൈനുകൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എല്ലാം ട്രൂ ലെങ്ത് ആയിരിക്കും ആക്ച്വലി ആ ഒബ്ജക്റ്റിന് എത്രയാണോ അവിടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരുന്നത് അതേ ഡിസ്റ്റൻസ് തന്നെ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവുക ഇൻ ടു എ സ്യൂട്ടബിൾ സ്കെയിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ എല്ലാം എന്താണ് ട്രൂ പ്രൊജക്ഷൻസ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂ ലെങ്ത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രൊജക്ഷനുകളാണ് ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷൻ പ്ലാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ നിന്ന് നോക്കുന്ന വ്യൂവിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക പ്ലാൻ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പ് വ്യൂ എന്ന് പറയാം എലിവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ സൈറ്റ് ചെയ്ത് ആ സൈറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒബ്ജക്റ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പിക്ചർ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആ പ്രൊജക്ഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക എലിവേഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും ബാക്ക് എലിവേഷൻ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ സൈഡ് എലിവേഷനുകളും ഉണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ പ്രൊജക്ഷനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രോയിങ് പഠിക്കുമ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഡ്രോയിങ്ങിൽ ഫോം ചെയ്യുന്ന ചില ക്വാഡ്രൻറ്റുകളെയും അതേപോലെ തന്നെ ചില പ്ലെയിനുകളെയും കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് പ്ലെയിനുകളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ എന്നും മറ്റ് പ്ലെയിന് വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്നും പറയും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ആയിട്ടായിരിക്കും എക്സാക്ട്ലി നയൻറ്റി ഡിഗ്രി വരുന്ന രൂപത്തിലായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുക വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിന് ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നാല് ക്വാഡ്രൻറ്റുകൾ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മളിതിന് മുമ്പും ക്വാഡ്രൻറ്റിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് സർവേയിലാണ് അപ്പോൾ സർവേയിൽ ക്വാഡ്രൻറ്റുകൾ എടുത്തിരുന്നത് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലായിരുന്നു അല്ലേ നോർത്ത് സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് എന്ന് എടുത്തിട്ട് ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണ് ഇവിടെ ഈ
ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് എബവ് എച്ച് പി എന്നായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏത് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കുക ഇവിടെയാണ് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുമ്പോൾ സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബിഹൈൻഡ് ആണ് വി പിയുടെ ബിഹൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറയാം എച്ച് പിയുടെ മുകളിലായിട്ടും വി പിയുടെ പിറകിലായിട്ടും ആണ് എന്ത് സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രന്റ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കുക തേർഡ് ക്വാഡ്രന്റ് എങ്ങനെ പറയും ബിഹൈൻഡ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറയും എച്ച് പിയുടെ താഴെയും വി പിയുടെ പുറകിലായിട്ട് അപ്പൊ ഒബ്സർവർ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രന്റ് നോക്കൂ ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി എച്ച് വി പിയുടെ ഫ്രണ്ടിലാണ് എന്നാൽ എച്ച് പിയുടെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന്റെ താഴെ ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പൊ എച്ച് പി വി പി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൊറിസോണൽ പ്ലെയിൻ ആണ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് തരുമ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും ബിഹൈൻഡ് വി പി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറയും എബവ് എച്ച് പി അല്ലെങ്കിൽ ബിലോ എച്ച് പി എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ തരുമ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുള്ള ആ രണ്ടെണ്ണം എച്ച് പിനെ കുറിച്ചും വി പിനെ കുറിച്ചും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണ് ആ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒബ്ജക്റ്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയതിനു ശേഷം ആ ക്വാഡ്രന്റിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയിട്ടായിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ഒരു പോയിന്റ് ഇതേപോലെ ഒരു ക്വാഡ്രന്റ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ക്വാഡ്രന്റ് ഒരു പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷനുകൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരമൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറയും എങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻ തമ്മിലുള്ള ദൂരം കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് സാധാരണയായിട്ട് പി എസ് സിക്ക് കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ ചോദ്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ പ്രൊജക്ഷൻ ഓഫ് പോയിന്റ്സിനെ കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാഡ്രന്റുകളിലും പോയിന്റ്സ് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്പേസിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു പോയിന്റ് നിൽക്കണം ചിലപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലാവാം സെക്കൻഡിലാവാം തേർഡിലാവാം ഫോർത്തിലാവാം ഏത് ക്വാഡ്രന്റിലും വേണമെങ്കിലും എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റ് വരാം ആ പോയിന്റിന്റെ പ്രൊജക്ഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രൊജക്ഷനുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ദൂരമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ പോയിന്റുകൾ തമ്മിൽ എത്ര ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എന്നാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് പ്രോബ്ലംസ് ആയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ചോദ്യം നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പോയിന്റ് പി സിറ്റുവേറ്റഡ് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് എച്ച് പി വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ ഒരു പോയിന്റ് പി ഉണ്ട് പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അത് സിറ്റുവേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി വി പിയുടെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ടും ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് എച്ച് പി എച്ച് പി ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിന്റെ മുകളിലായിട്ടുമാണ് എന്ത് നിൽക്കുന്നത് ഈ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് What is the difference between the points in its projection? A point in the projection is equal to that point. The projection is equal to the point in the projection. The difference between the two points is equal to the point in the distance. That's what we are going to do. Let's solve it. Now, 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 let's solve it. അപ്പൊ ഇവിടെ ചോദ്യത്തില് എന്താ പറയുന്നത് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് എബവ് എച്ച് പി എന്നാണ് അതിന്റെ വാല്യൂ എത്ര എന്നുള്ളതല്ല ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് എബവ് എച്ച് പി എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിനെ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന രൂപത്തിലാണ് ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് ആ ഒബ്സർവറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട്
അപ്പോൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പി എന്നും വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പി ഡാഷ് എന്നുമാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുക നിങ്ങളിത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ ഫോം ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെ പേപ്പർ കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ബുക്ക് കൊണ്ടോ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു പ്ലെയിന് ഫോം ചെയ്യാം ഇതേപോലത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ഫോം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പോയിൻറ്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് മാറി നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടൊരു ഇമാജിനേഷൻ ഉണ്ടാവണം എന്നാലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കുക ഇരുപത് എം എം ഇൻഫ്രണ്ട് ആയിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഇൻഫ് ഇരുപത് എം എം ഇൻഫ്രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ട്വൻറ്റി എം എം ആണ് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നുള്ള ഈ ഹൈറ്റ് ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എവിടെയാണ് പ്രൊജക്ഷനിൽ പ്രൊജക്ഷനിൽ അത് വി പിയിലാണ് എന്ത് ചെയ്യുക ഉണ്ടാവുക ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ പറയാൻ വിട്ടുപോയ ഒരു കാര്യമാണ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ എടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു ലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ രണ്ട് പ്ലെയിനുകൾ തമ്മിൽ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്ത് അവിടെ എന്താ ഫോം ചെയ്യുക ഒരു ലൈൻ ആണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഈ വി പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിനും എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലെയിനും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ലൈൻ ഫോം ചെയ്തു ആ ലൈൻ ആണ് എന്ത് എക്സ് വൈ ലൈൻ എന്ന് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യും എക്സ് വൈ ഇനി എക്സ് വൈ ലൈനിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നേരത്തെ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തു പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് പി ഡാഷിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് അതേപോലെ തന്നെ പിനെ നമ്മൾ താഴത്തോട്ട് പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് പ്ലാനിൽ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് ഇരുപത് എം എം ആണ് അപ്പം ഇവിടെ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ട്വൻറ്റി എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പിയിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം മനസ്സിലായാലോ ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ പ്രൊജക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ട്വൻറ്റി എം എം എന്നുള്ളത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പിയിലാണ് ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുന്നത് എവിടെയാണ് എച്ച് പിയിലാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി എം എം എബവ് എച്ച് പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഫിഫ്റ്റി എം എം എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാകുന്നത് എവിടെയാണ് വി പിയിലാണ് ഈ ഫിഗറിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കും ഇത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആണ് ഇത് എബവ് എച്ച് പി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇത് ഫിഫ്റ്റി എം എം ആയത് അങ്ങനെ പ്രൊജക്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക ആ ഡിസ്റ്റൻസ് നേരെ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനിലോട്ട് പോയി ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പി ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ഷനും അതേപോലെ തന്നെ പി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്രൊജക്ഷനും ഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാം അപ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കാണുമ്പോൾ എന്താണ് ഇത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനിൽ നിന്നാലേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഓർത്തോഗ്രാഫിക് പ്രൊജക്ഷനിൽ എന്താണ് ഒരു അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്തുകൾ കാണുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ പ്രൊജക്ടർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും അതിൻ്റെ ട്രൂ ലെങ്ത്ത് ആണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്ലെയിനിലുള്ള ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ മാത്രം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യും അത് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിലും സെക്കൻഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിലും തേർഡ് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ സമയത്തും ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലേക്ക് മാത്രം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊജക്ട് ചെയ്യും അപ്പം നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഈ വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനെ നമ്മൾ അവിടെ നിർത്തി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു എച്ച് പിനെ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിച്ചു അപ്പം ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ തിരിക്കുമ്പോൾ എന്തായി ഇങ്ങനെ ഒരു പ്ലെയിന് നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ നമ്മൾ ഒരു ഒബ്സർവർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും എച്ച് പിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ
ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് ഈ പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നോക്ക പി നിൽക്കുന്നത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ ഏത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആണ് അത് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റ് ആണ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ഒബ്സർവർ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രൻറ്റിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അപ്പോ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി ആൻഡ് ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെവിടെയാണ് ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഇനി ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രൻറ്റിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് അസ്യൂം ചെയ്യാം അതിവിടെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടില്ല ഫോർത്ത് ക്വാഡ്രനിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു പോയിന്റ് നിൽക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുക ആ പോയിന്റിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഇങ്ങോട്ടും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് പി എവിടെയാണ് മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് മുകളിലോട്ടും പ്രൊജക്ട് ചെയ്തു അപ്പൊ അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗത്തോട്ടും നമ്മൾ പ്രൊജക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്തു രണ്ട് പ്രൊജക്ഷൻസ് കിട്ടി അതിൽ വി പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ നേരത്തെ എന്താണ് കൊടുത്തത് വി പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ പി ഡാഷ് എന്നാണ് കൊടുത്തത് അപ്പോൾ വി പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഇവിടെയുള്ള പ്രൊജക്ഷനെ പി ഡാഷ് എന്നും എച്ച് പിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന പ്രൊജക്ഷനെ പി എന്നും നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ഇനി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിച്ചു നോക്കാം ട്വന്റി എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് പറഞ്ഞത് വി പിയുടെ ഇരുപത് എം എം ഫ്രണ്ടിലായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ഡിസ്റ്റൻസ് എവിടെ ഫോം ചെയ്യാം എച്ച് പിയിലാണ് ഫോം ചെയ്യുക അപ്പൊ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് പോയിന്റിലേക്ക് ഇരുപത് എം എം ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പ്രൊജക്ഷൻ എലിവേഷനിൽ വന്ന പ്രൊജക്ഷനിലോട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഫോർട്ടി എം എം ഉണ്ടാവും ഫോർട്ടി എം എം ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് പിയുടെ താഴത്തോട്ട് അപ്പൊ എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് താഴത്തോട്ട് നാൽപ്പത് എം എം ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പൊ താഴെ താഴത്തെ വി പിയിൽ എന്തുണ്ട് നാൽപ്പത് എം എം ഉണ്ട് എച്ച് പിയിൽ ട്വന്റി എം എം ഉണ്ട് അത് ഓർമ്മയിൽ ഉണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ അത് വരച്ചു വെക്കുക ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം പ്ലെയിനിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യണം നല്ല ഡിസ്റ്റൻസ് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ പ്ലെയിനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രം റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനിനെ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ നമ്മൾ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ താഴെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിനുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യും കാരണം താഴെയുള്ള വെർട്ടിക്കൽ പ്ലെയിൻ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഒരു മൂവ്മെന്റും ഇല്ല ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിനെ മാത്രമാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്തു വി പിയും അതേപോലെ തന്നെ എച്ച് പിയും എന്ത് ചെയ്തു കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്തു അപ്പൊ കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് മറന്നു പോകരുത് ഇരുപത് എം എം ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് വി പി എന്ന് ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എച്ച് പിയിലാണ് എച്ച് പിയിലോട്ട് വന്ന പ്രൊജക്ഷനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു എച്ച് പിയിലോട്ട് വന്ന പ്രൊജക്ഷനെ പി എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് ഇൻ ഫ്രണ്ട് ട്വന്റി എം എം തന്നതാണ് എന്ത് ചെയ്യുക എച്ച് പിയിൽ ഫോം ചെയ്യുക അപ്പോൾ എച്ച് പിയിൽ ഫോം ചെയ്തത് ട്വന്റി എം എം എക്സ് വൈ ലൈനിൽ നിന്ന് ട്വന്റി എം എം നമ്മൾ വരച്ചു അതേപോലെ തന്നെ ഫോർട്ടി എം എം ഫോം ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിലോ എച്ച് പി ആണ് അപ്പൊ ബിലോ എച്ച് പി എന്ന് പറയുന്നതാണ് വി പിയിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിന് പി ഡാഷ് എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്തു ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർട്ടി എം എം ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്തു നേരത്തെ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ പ്ലെയിൻ ആണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ അത് കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യും കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷനും കോയിൻസ് ഐഡ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് പ്രൊജക്ഷനും ഒരേ ഭാഗത്തേക്കാണ് വരിക അപ്പൊ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പോയിന്റ്സ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് പ്രൊജക്ഷൻ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിയും പി ഡാഷും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ആ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എത്ര ഡിഫറൻസിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ ഒന്ന് നാൽപ്പതും മറ്റേത് ഇരുപതും ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഒന്ന് നാൽപ്പതും ഒന്ന് ഇരുപതും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്തായിരിക്കും ട്വന്റി എം എം ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വന്റി എം എം ആണ് ഇനി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഈ ഫിഗർ വരച്ചതിൽ രണ്ട് ലൈനുകളാണ് രണ്ട് ലൈനുകളായിട്ടാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിക്കും രണ്ടും കൂടെ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്ത് ഒരു ലൈൻ ഒരു ലൈനിന്റെ മുകളിൽ കോയിൻസൈഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് വരിക നമ്മൾ ആക്ച്വൽ പ്രൊജക്ഷൻ ഒക്കെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് രണ്ട് ലൈനുകൾ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇത്രയും ഭാഗം നിങ്ങൾക്ക്